Greetings, good morning. Look at this very, very fast question. Introduction of tea and coffee. To be singular in number, your subject in part A is singular in number. Therefore, for this subject to be singular in number, the answer is C. For this subject to be singular in number, it will be has in place of have. It is has in place of have. Have ki jaga par kya jayega? Has, that's for singular number. I hope there is no issue about this much of it. And the next question, in spite of the roadblock, the guards allowed us to enter the restricted area to search for our friends. Uh, I, I would I would welcome your doubt, Manju, quickly. Yeah, go quick, ask me, 151 what? G. Uh, the introduction of tea and coffee. Our subject is not tea and coffee. Our subject is introduction of tea and coffee. Our subject is introduction. And for that introduction, no, please find out. Your subject is not tea and coffee. Your subject is the introduction. And for introduction to be singular in number, have ki jaga, we have taken, has. Uh, as a matter of rule, you must also follow. Preposition ke baad ke noun subjects mein nahi count hote. Preposition ko follow karne wale nouns subject mein nahi count hote. Subjects mein nahi count hote. To hamara subject yaha pe introduction ho gaya. Vaisi as a matter of common rule ko also clear. Fine. Do we get to the next one? In spite of the roadblock, the guards allowed us to enter the restricted area to search for, that's idiomatic use. Dhoodhne ke liye we take search for, no issue I hope. The right idiom is search for in part C. Your answer is C. It is search for our friends. Any other idea? Fine. Do we get to the next one? To enter. You see, uh, as a matter of rule, I wanted somebody to highlight this point. Allowed ke baad aane wala TO2 is frequently made, un made understood in English language. Let ke baad, H-E-L-P, help ke baad, मेक के बाद और अलाउड के बाद वाला TO2 भी मेड अंडरस्टूड फ्रीक्वेंटली मेड अंडरस्टूड इन समरी फैशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए आप यहां पे एंटर के पहले वाला टू अंडरस्टूड ले रहे हैं इसको पढ़ा भी जा सकता है नहीं भी पढ़ा जा सकता है मतलब अलाउड के बाद आने वाला टू ऑप्शनल होता है कैसा होता है ऑप्शनल होता है वेदर यू यूज इट और नॉट इसलिए एंटर के पहले वाला टू आपको अंडरस्टूड मिल रहा है। I hope the idea is clear. Fine. The next one is a newer type of automatic machines wash the clothes faster. Let's find this one fifty third question. The newer type of clothes, the newer type of automatic machines wash the clothes faster. The will be dropped in part C. And the basis for dropping this the is a very frequent rule, say, in the custom of English language, when you talk of regular activities, when you talk of regular activities, article the does not precede. Because clothes here has been taken as uh, in a wide reference usage. In my classes recently, I discussed it to you people. The precedes. Where our noun has been used in particular sense. C part is your error. C part is your answer. In C part, clothes ke pehle da nahi hoga because in the given sentence the information is of wide reference and in wide references our nouns are not preceded by the. The newer types of the newer type of automatic machines. Consi machines? 
न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन तो यहाँ ये पर्टिकुलराइज है इसलिए द लगा है वॉश करती हैं क्लोथ्स को फास्टर क्लोथ्स को फास्टर वॉश करती हैं दिस इज अ रेगुलर आइडिया दिस इज समथिंग वेरी वाइड रेफरेंशियल पॉइंट इसलिए क्लोथ्स के पहले दा नहीं होगा इट्स वेरी आई हैव बीन आर्टिकुलेट टू यू एनी क्वेश्चन न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन न्यूअर न्यू न्यूअर न्यूएस्ट तो उन्होंने न्यूअर लिया है कंपेरेटिवली न्यू कंपेरेटिवली न्यू इसलिए पर्टिकुलराइज है हमारा नाम यहाँ पे न्यूअर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन पर्टिकुलराइज है इसलिए द ले रहा है लेकिन क्लोथ्स को फास्टर धोती है तो क्लोथ्स यहाँ पे पर्टिकुलराइज नहीं है ये कॉमन आइडिया है इसलिए यहाँ पे क्लोथ्स के पहले दा नहीं लिया है आई हैव बीन आर्टिकुलेट इनफ वट एवर डाउट यू हैव यू मे कंसल्ट लेटर ऑल्सो इफ यू डोंट फाइंड नेक्स्ट इज दिन विल नॉट डू दर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर एक्सेप्ट हियर मीन्स एक्सक्लूड यहां पर मेशन मीन्स मिस्त्री जो दीवार को बनाता है और राइट नाउ हियर सी दिन विल नॉट डू दर्क एक्सेप्ट यहां पर एक्सक्लूड करता है वो काम नहीं करेगा कौन सा काम छोड़ करके एक्सेप्ट गिविंग द ऑर्डर ओके द मेशन विल नॉट डू दर्क एक्सेप्ट गिविंग लेकिन हमारे सेंटेंस में एक्सेप्ट का प्रयोग ही इरिलेवेंट हो जाएगा आई शैल राइट द आंसर देयर ऑन द बोर्ड फाइंड आउट नो नॉट बट हियर इट विल बी ही वुड राधर गिव द ऑर्डर यहां पे एक्सेप्ट की जगह एक्सेप्ट की जगह एक्सेप्ट को मैंने काटा इसका मतलब एक्सेप्ट की जगह यूज होगा राधर गिव द ऑर्डर मिशन मतलब जो मेन मिस्त्री होता है ना समाइम दे चूज एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस दैट दे वुड नॉट डू द वर्क दे वुड आस्क देयर असिस्टेंट्स टू डू दैट वर्क सो राधर राधर गिव द ऑर्डर आप वुड का प्रयोग भी यहाँ पे ऑप्शनल ले सकते हैं डब्ल्यू ओ यू एल डी इसको मैंने ब्रैकेट किया इसका मतलब राधर के बाद ही वुड जो सब्जेक्ट है आप अंडरस्टूड कर सकते हैं यू कुड ओनली राइट द मिशन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट की जगह राधर गिव द ऑर्डर राधर मीन्स कंपेरेटिवली मिशन सिंगुलर है सब्जेक्ट वर्ब फॉलो करो भैया सर कंपेरेटिव डिग्री देन देन सी राधर देन यू यूज वेन यू चूज वन थिंग इन प्लेस ऑफ द अदर थिंग राधर देन बीइंग हैप्पी आई एम ग्लूमी तो वेन यू रेफर टू अ स्टेट ऑफ बीइंग देन यू यूज राधर देन मंजू गोपाल आई होप इट्स क्लियर वो हूस ओवर आज दी आंसर फाइन इन अब आप क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे गिव में एस लगा रहे हैं भैया सेंटेंस को फॉलो करिए मैसन विल इट इज नॉट इन प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस फिर आप यहाँ गिव में एस क्यों ढूंढ रहे हैं सर एम आई क्लियर और राइट इट इज टॉकिंग ऑफ वुड ऐसा करेगा नाउ क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी फाइव लेट एस मूव फास्टर वेन स्टूडेंट्स आर इल they find that they have a lot of work to catch up with when they return in question number 155 do find the solution that to so, yahan pe return return kisi destination se hote hain hai na acche hone ke baad so in that case of acha hone ke baad the right word will be in place of return it will be recover रिकवर दैट इज रिकवर की जगह और दूसरा वर्ड रिकॉन्वैलस दैट इज गेटवेल आफ्टर इलनेस रिकॉन्वैलस गेटवेल इन आफ्टर इलनेस तो रिटर्न वॉज एन इरिलेवेंट यूज देयर वेरी इजी क्वेश्चन आई डोंट फाइंड एनी मच ऑफ डिफिकल्टी देयर नाउ इन क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी सिक्स रिटर्न की जगह हमने रिकवर कर लिया Scarcely did I reach the station. Scarcely did I reach the station. Uh, reach the airport. Nervous and tense. Then the 
विद स्कैसली वॉट फॉलोज या स्कैसली के साथ देन नहीं लेते देन जो मैं काट रहा हूं तो आप इजिली समझ जाएंगे सो दैट वी कट शॉर्ट ऑन अर डिस्कशन देन की जगह स्कैसली के साथ वेन पेयर करता है क्योंकि वेन जो है टाइम के साथ इमेडिएसी बताता है स्कैसली और हार्डली के साथ जब भी वेन लेते हैं तो इसका मतलब होता है स्कैसली और हार्डली के साथ वो वर्ड टाइम की क्या बताता है इमेजिएटनेस इसीलिए दैन नहीं लेंगे और नो सुनर के साथ क्या ले लेते हैं दैन क्योंकि नो सुनर के साथ टाइम की इमेडिएटनेस नहीं बताते नो सुनर में जो आइडिया होता है वो होता है कंपैरिजन का नाउ नेक्स्ट स्लाइड देर There should be not much of issue about these questions. We wanted her. Sorry, the question is we want her. Her को wanted मैं ऐसे you know पढ़ गया. We want her. Well, we want somebody against danger in issue. No problem. Answer is against. About. Gives you a positive idea about relates. About की basic meaning लिखे relate करना. He was wandering about her house. तो he was wandering about her house में about का क्या प्रयोग हुआ? आसपास होना. I was talking about her every time. तो about relate करता है. तो यह danger से relate थोड़ी ना करोगे हर को बिचारी को. You would get take it against the danger. Very easy question. We all laughed the affair. ये बहुत interesting question है. We all laughed. Either we take what regular idiom क्या होता है laugh के साथ? At होता है. And please mind that we also take the word about in place of at. So your answer in question number fifty-eight is about. क्योंकि एट नहीं दिया हुआ है प्लीज माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इन रेगुलर एडियोमेटिक यूज वी टेक वॉट लाफ एट इसलिए से याद रखिएगा वी टेक लाफ अबाउट ऑल्सो बताइए पूछिए वॉट एल्स यू वॉन्ट टू चूज आउट ऑफ दिन ओवर लाफ ओवर इज नॉट एन अवेलेबल फ्रेजल वर्ब सर इन इंग्लिश About this, you have to be, you know, what phrasal verb is available will have to be marked up. In every material, any book, wherever you purchase it from, or whatever has been provided by us, you must study a list of compendium compendium of phrasal verbs. वो available नहीं है. चलिए. Next is the chairman as well as the members. So you know very well. With as well as, as well as के साथ, the first noun is taken as a subject. All right. So the chairman being singular number, it will take is to blame. यहाँ पर हम is लेंगे. Has to इसलिए नहीं होगा देवेश. Because has to का मतलब you know anybody yes has to have to had to compulsory action के लिए लेते हैं हमारे given sentence में कुछ compulsory action जैसी बात नहीं है therefore has to का तो सवाल ही नहीं उठता do I quickly if you summarize या मैं बोल दे रहा हूँ जितना लिख सकता हूँ जल्दी से लिख दे रहा हूँ as well as के अलावा और कौन कौन से Idioms होते हैं जिनके साथ ये बात लागू होती है वन इज टूगेदर विद दर इज अलॉन्ग विद एन अदर बींग दूसरा वाला ये हैज टू नहीं है हैज टू लिस्ट में ना लिख लेना कहीं एंड नॉट मैं बता दू एक एंड नॉट के साथ भी ये केस होता है और दूसरा नो लेस देन के साथ भी 
नो लेस देन के साथ भी ये बात लागू होती है एंड नॉट के साथ भी और बाकी अलोंग विद इन एडिशन टू आप जानते हैं इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ऑफकोर्स अकम्पनीड विद एंड इंक्लूडिंग एक्सक्लूडेड मैं भूलिएगा बिसाइड्स भी टू कैच अप विद समबडी होता है सर आई कैन नॉट कैच अप विद हिज वे ऑफ लिविंग और राइट इन वन फिफ्टी फाइव द क्वेश्चन दैट यू गेव वेन स्टूडेंट्स आर इल दे फाइंड दैट दे हैव अ लट ऑफ वर्क टू कैच अप वेन दे रिकवर टू कैच अप विद समबडी लेते हैं प्लीज रिमेंबर दैट यहां somebody नहीं है Next is well the streets were lighted dash electricity that kya liya with nahi lenge bhaiya lighted by electricity kyun because you know electricity here is something that the uh, working as an agent lighted with kab hota likh lijiye lighted with bulbs lighted with electricity tubes चीजों के साथ विद लेते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के साथ विद लेते हैं और राइट हियर लाइटेड इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन टेकन समथिंग दैट इज बीमिंग अबाउट बीमिंग अबाउट उज्ज्वलित है और राइट विद इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होता नेक्स्ट इज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे से कार्ड्स dash the need for operation and risk from surgery in this question again you see cut down cut down means reduce yeah answer is c of course yes answer is c cut down and the same medium is again important in another piece to cut down upon ka kya matlab ho jata hai टू कट डाउन अपॉन ये एक्चुअली बहुत टेंटेटिव हो जाता है सो आई एम टेकिंग इट विद टू कट डाउन अपॉन मीन्स कर्टेल लाइक कट डाउन अपॉन योर एक्सपेंडिचर ओके और कट डाउन रिड्यूस कर देना चांसेस को कट डाउन चांसेस के लिए टू कट डाउन अपॉन मनी एक्सपेंडिचर वगैरह के लिए डू वी गेट टू दी नेक्स्ट वन विरासिटी वर्ड्स आ गए वट इज दिरासिटी ऑफ योर स्टेटमेंट दैट इज अश्योरेंस ट्रुथफुलनेस द बेस्ट मीनिंग इज ट्रुथफुलनेस विरासिटी मीन्स ट्रुथफुलनेस सो द वर्ड वी हैव अवेलेबल इज ट्रुथ योर आंसर देयर फॉर इज ट्रुथ no issue any problem gigantic gigantic eiffel tower hai na huge titanic for gigantic the best word is towering enormous shabash bahut sare word aate hain aapko you may perform ya yeah. anybody else with any other word towering mammoth and the word titanic colossal you must not take colossal dose of corex usage ki variety pe dhyan hamesha dijiye word pe colossal is not only for size of elephant okay you must not take colossal dose of cough syrup next is invariable constant not changing keeping a proper pace keeping a proper pace not changing constant we must have invariable approach to learning vocabulary that is not fluctuating the commonest meaning for invariable means not fluctuating constant your next slide is there
insensitive. Let's take the meaning first. Callous is insensitive, unfeeling, cruel. So your antonym is sensitive, feeling, warm-hearted. Sensitive means warm-hearted. Okay, feeling. Sensitive means feeling, warm-hearted, sympathetic, empathetic. Enigmatic image of celebrities. Okay, enigmatic image of celebrities. There are several celebrities who have very en enigmatic image in public life. Antonym is very simple. सबसे अच्छा वर्ड जो आप लेंगे ना एनिग्मेटिक के लिए कॉमन वर्ड दैट विल बी क्रिप्टिक हैप्पी क्रिप्टिक मिस्टीरियस पजलिंग पी यू डबल जेड एल आई एन जी वेरी कॉमन वर्ड या सो योर एंटरनेम इज सिंपल प्लेंटीफुल ऑफ रेन हैज बीन देयर इन Tamil Nadu this year. Okay, so it will be abundant. Your answer is meager, scanty. The best word for meager is scanty. Short goes in size. So, ऐसे कोई भी option जो दो या तीन meaning में चले जाएंगे will not be our choice. Clear? Meager is taken in quantity only. Short can be taken for size, length, and of course availability of resources also. So the best meaning will be meager, scanty, list. क्या बोलेंगे? Very little. Meager का common meaning हो जाएगा very little, few. Well, we have to find out the correct meaning. A sore point with him for a long time. His failure at the election has been. Something that keeps hurt to you. हमेशा जो आपको तकलीफ देता है. Sore की basic meaning जानते हैं ना? तकलीफ. Sore means थोड़े फूंसी. Basically, it is you know the skin diseases that we happen to receive. लेकिन एक और idiom याद रखिए exams में आ जाता है sore trial. Sore के बाद आगे board पे देखो अच्छा. Sore trial. Your vocabulary is your sore trial. आजमाइश जिंदगी जिन बातों पे आपको आजमा देती है दो इश्यूज आर कॉल सोर ट्रायल द कांग्रेस इज इन सोर ट्रायल दीज डेज विद लिटिल मेजोरिटी सम एट प्लेसेस सो योर आंसर इज ए एग्जांपल्स को बहुत केयरफुली सुनिए ऑन द वर्ज ऑफ ऑन द ब्रिंक ऑफ द स्टूडेंट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन बट हियर इट इज निगेटिव सेंटेंस We also take the word on the verge of in positive sense. हाँ जी हिंदी में के कगार पर और राइट ब्रेक डाउन इज ब्रेक डाउन के अक्सर सिनोनी में आ जाते भैया याद रखना फेलियर फेलियर सो द सेम वुड हैव बीन द स्टूडेंट वॉज ऑन दी वर्ज ऑफ सक्सेस वेन ही गॉट डिस हार्ट एंड हाउ एवर द गुड न्यूज ब्रॉट हिम हार्ट एंड I mean, I was intentionally trying a positive sentence. Fine. My repeated attempts to get refund from the civic authorities were of no avail. That is, of no use. All failure. Answer is useless. इसे बहुत ध्यान से लगाना. Successful लगा देते हैं. Student अक्सर इसका ये सवाल जितने भी अभी तक देखे आपने एसएससी प्री के लेवल पे तो बेहद इंपॉर्टेंट है अभी तक के सभी ऑफ नो यो अवेल की बेसिक मीनिंग होगी ऑफ नो यूटिलिटी द बेस्ट मीनिंग विल बी ऑफ नो यूटिलिटी ओके वो कैबिलरी विदाउट रिलेवेंट एग्जांपल्स वुड बी ऑफ नो अवेल बिलीव मी अनसक्सेसफुल गलती से ना लगा देंगे Unsuccessful is spoken of person, and herein we are taking the thing for things. What thing? 
fund refunding and all that. Move the next one. Accident came as a bolt from the blue. Interesting option. We always expect something good uh, as a bolt from the blue. What will be the right answer here? It is a bolt from the blue. Something that emerges suddenly but particularly unpleasant. Unexpected. Yaha pe aap khas dhyan rakhe. Jaha pe maine carrot lagaya. Particularly unpleasant. Aur iska ek dam positive meaning wala idiom lage haath yaad kar lije. Out of the somebody, yes, out of the blue. This is positive meaning. Mein hi lete hai. Okay, the news of accident came as a ye shock. A bolt from the uh, blue ki meaning aksar exams. Mein jo chautha option aapne answer lagaya na. Please listen to me carefully what I say. Okay, this is the aksar option mein likha hota hai. Shock. Fourth, something unexpected and unpleasant. Ye jo maine word likha, please mind me. Aksar ye chautha option na lik karke shock likha hota hai. You must prepare yourself for a variety of options possible. Your next question is 172. Making a meal of anything should mean to take. Bata hai, pehle aap answer <laughs> I am not, this idiom is very interesting. I am not agree with him on any proposal. He is in the habit of making a meal of anything. That is, he chooses anything and makes a trouble. Answer is A. Please mind, answer is A. So, instead of making a meal of anything, you should be choosy. You should be cautious. And enter him to the word will be to be choosy, to be cautious. मैंने कहा making a meal of anything का अगर opposite आ जाए लिखने को तो answer is to be cautious to be choosy fine the next slide 171 answer is something unexpected and unpleasant D D dog anyway the next is herein we have to Substitute the underlined four questions as per the, for the improvement of the underlined path. Question number 173. Third. Ye idiom repeat hota hai I felt like a fish in water. In water to bilkul opposite hai na. The popular idiom is fish out of water. Okay. Uh, Gentleman come from village will feel like a fish out of water in a in an evening party of girls and boys in cities. He is fond of saving money. You know, saving is very regularly related, related with saving policy. Saving ka sabse acha word? Yeah, anybody? Sparing. Okay. Cautious, careful, or thrifty. The word is very popular. Saving ka sabse acha antonym, wastrel. W A S T R E L. The popular popular words for wastrel that you know, extravagant, hai na? So please be cautious. What I say. मैंने कहा सेविंग के एंटनिम में जो वेस्ट्रेल वर्ड मैंने लिया उसका पॉपुलर वर्ड क्या लेते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट आम तौर पे यही लेते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट लावेश लावेश प्रोडिगल आई विल कम टू द डिस्कशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ड प्लीज वेट वेस्ट्रेल इज लावेश एक्सॉर्बिटेंट वेस्ट्रेल इज एक्सॉर्बिटेंट प्रोडिगल ओके स्पेंडिंग out of the budget. Another nice term for wastrel is megalomania. Megalomaniac. The 
the megalomaniac character of James Bond, always surrounded by luxuries and you know lavish things. So somebody who has an obsession for mega to be around, surrounding, to surround him. Holding means, ha, uh, no, to make illegal storage of commodities. Holding means to make illegal storage of commodities. Manic means obsessed. O B S E double sorry O B S E double S E D obsessed. Obsession wala clear mad for something. Mania. Mania phobia aapko cover karay jayenge aapke sessions mein. Move the next one. He is not noted in his sense of humor. We are noted for our ability or inability. For. Noted. He is not noted. In ki jaga. Hum yaha pe right option jo lenge that will be for. Noted for. Noted means. Noted means taken notice of. Admired. You could take the word noted for admired. A-D-M-I-R-E-D. Considered, estimated, to be kept in books. Take a idiom mujhe aagya dhyan. Ise likh lije jaldi se. Noted ka matlab, to be kept in good books. To be kept in good books. Ye idiom to aap jante, khub aata is exam mein. He is in the good books of his boss. Ye hai na idiom. So noted means to be kept. Passive voice mein le rahe hai. Noted means to be kept in good books of somebody or public. So noted for, he is noted for his meritorious achievements. Clear any problem? Next, 176. I feel quite nostalgic. Oh, ye to pehli answer bol diya mehne. The right word is adjective here, hai na? Nostalgia is noun. Na? Brand word is nostalgic. You are nostalgic. I am nostalgic. Most of us sitting in the class are nostalgic. That is basic meaning for nostalgic. Jaldi. Deja vu. Deja vu, you know, deja vu means some imagination that is very rare. Feeling that this must have been sometimes before. Deja vu, inho ne bol diya, ise discuss kar lije, ye aata hai. Deja vu. Should ek minute. Deja vu should sound something. Lek lije detail mein. It will be a long sentence. To feel. To feel. As if. Something must have been earlier also. Nostalgic ki basic meaning. Jaldi boliye. Fir mein aage bada jau. Yes. Longing for the past. Longing for the past. It's okay. You're not getting the right word. Homesick bhool gaye ho. बाहर से आए हो शहर में तैयारी करने होम सिकनेस तो रही नहीं तुम लोगों को आके खो जाते हो अच्छा है एनीवे होम सिक नोस्टैल्जिक मींस होम सिक लॉन्गिंग फॉर द पास्ट मेमोरीज लॉन्गिंग फॉर द पास्ट टू कम बैक लॉन्गिंग फॉर होम नेक्स्ट इज मूव द नेक्स्ट वन 177. That's a very regular question asked. ठीक है? Her moods oscillated. तो oscillation always happens between two. है ना? कौन से example से आपको याद है oscillation physics के? Pendulum movement का oscillation between two. तो between यहाँ पे दो के बीच between दो से ज़्यादा के बीच. Among तो यहाँ oscillation दो ही के बीच और दोनों कौन से हैं? Elation. Elation means jubilee. मैं close word के वल, key word के वल लिख दे रहा हूँ, वैसे word बहुत सारे होने लगेंगे, otherwise in the class. Into, he, let us delve into the discussion. Into takes you to a destination, sweetie. Okay? Into the well, into the relationship. They are into a relationship now. So, and here it is being hung between two. Hung between two. Here he is oscillated. Ka is pure sentence ke liye ek word kya hoga? Ambivalent. 
ओके बट पर्टिकुलरली एमबी वायलेंट इज फॉर निगेटिव चॉइसेस इन नाइनटीन इट वॉज सेट दैट सोनिया गांधी इज हंग बिटवीन एमबी वायलेंट बिटवीन चूजिंग इटली और रिमेनिंग इन इंडिया फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज रिपोर्ट टू मी वेन यू रिटर्न बैक ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत आता है रिटर्न वर्ड के संग बैक का प्रयोग इेलिवेंट है सुपर फ्लुअस है रवि हाज बीन जिस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम ना हो आगे बढ़ जाते हैं अच्छा रिटर्न के संग बैक नहीं रवि हाज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स ओके क्वेश्चन टैग के बारे में केयरफुली सुन लीजिए आप जानते हैं वैसे अ क्वेश्चन टैग इज फॉर्म आउट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब सो योर हेल्पिंग वर्ब इज वॉट हैज एंड देन वी टेक अपोस्ट्रॉफी नॉट टू इट एंड देन दिस सब्जेक्ट हैज एंड ही बीन आई मीन इफ दिस इज स्पोकन इंग्लिश अगर आप हैज एंड ही बीन बोल देते हैं तो वो गलत नहीं होगा दर आंसर इज वॉट ए ना नाउ नेक्स्ट Succession of rulers belonging to one family. That's very easy question for you people. You have been taking along many a time dynasty. You know, Nehru dynasty, Shah Jahan dynasty, Mughal dynasty. Okay, all lineage. Listen to my logical sentence. I say all lineage or all ancestry are not dynasty. Okay, ancestry lineage refers to kind of pedigree. that is coming down from a family and dynasty refers to the time and family rule rulers progeny you know the best word for progeny for the examinations is oh maine khud hi likh diya ya bata sakte hain jaldi boliye acha is o of se bata do jaldi karo nobody ha shabash good to remember offspring jiska plural use nahi lete offspring सीएन राजकुमार एयर एच ई आई आर बहुत सारे वर्ड होते हैं आगे बढ़े प्रोजिनी कमिंग जेनेरेशन प्रोजिनी इज कमिंग जेनेरेशन सक्सेसर्स सीएन यू मस्ट रिमेंबर एयर इन फैंट ऑफ स्प्रिंग विल बी द बेस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड अ गुड एंटरनिम टू दर्ड प्रोजिनी क्विकली यस अरे प्रोजिनी का एक अच्छा एंटनिम बोलो पहले एनी बडी लिगेसी वेल लिगेसी इज प्रॉपर्टी और थिंग दैट यू अचीव प्रोजिनी का एंटनिम पर्सन होगा कोई जल्दी बोलिए इफ यू कैन और यू सरेंडर प्रोजेनिटर प्रोजेनिटर जी ई एन आई टी ओ आर P R O G E progenitor ancestor forefather Darwin is considered to be the progenitor of the bolo theory of evolution forefather okay next is quickly next is to cut something into pieces that's easy question yes S E V E R answer is kaha diya hai B B boy, your answer is B boy, not severe. Severe means A वाले ऑप्शन की मीनिंग बहुत आती है सीरियस राइट हो एस ई वी ई आर ई की दो बिल्कुल सेपरेट मीनिंग्स ले लीजिए एस ई वी ई आर ये जो ए है इसका आंसर में इसके लिए बोल रहा हूं वर्ड इसका हो जाएगा सीरियस डिसिप्लिनड और दूसरी मीनिंग पेनफुल दूसरी मीनिंग पेनफुल एकिंग सीवियर बोन्ड यू नो चोट जो बहुत सीवियर हो जाती है द सीवियर प्रिंसिपल प्लेड बाय अमिताभ बच्चन इन मोहब्बतें हा वेरी मॉर्टिनेट वेरी स्ट्रिक्ट दोनों मीनिंग क्लियर है ना और क्लासेस में पूछते चलिएगा सो मीन्स सीड बोना हिंदी में बुआई करना एज यू सो सो यू यस एज यू सो सो यू रेप या एज यू सो सो शैल यू रेप आर ई ए पी ही हैज बीन रेपिंग इंडिया हैज बीन रेपिंग गुड इन आई टी सेक्टर 
So rep also means to make returns, to make profits. Act of deceiving somebody in order to make money. हाँ ये तो खूब आना चाहिए आपको. Act of deceiving somebody in order to make money that will be fraud. Pickpocketing ना करना अच्छा. A person who is unable to pay his debts that's easy again. Insolvent. Do we move the next one? Oh, and sweet word, steal the lead done. Nefarious, very good. Or bolo. Jab tak me very good bolu, tab tak right answer nahi hai. Surreptitious, isn't it a beautifully devised word? Speak bolne me bada acha lagta hai. Surreptitious. Girls give very surreptitious looks. Boys understand they are not looking at. Oh. तुम आंखें फाड़ फाड़ के देखते हो दे लुक एट यू सरपेशियसली स्टील दी सरपेशियस आई एम राइटिंग समथिंग ऑन सरपेशियस इट विल बी आउट वेरी सोन एनी वे डीवीएस इज डिसेप्टिव डीवीएस की सबसे अच्छी मीनिंग एग्जाम्स में जो आती है इनडायरेक्ट शी टॉक डीवीएसली विद मैलिसियस इंटेंशन इनडायरेक्ट डीवीएस का एंटोनिम जल्दी से लिखेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंस दीज वर्ड्स गो इंपॉर्टेंट तो मैं क्या करूं डिस्कस करना पड़ जाता है यू नो निफारियस इज हीनियस ओह पूछना चाहिए था आपसे निफारियस का मैं अच्छा एंटोनिम लिख रहा हूं हीनस सिक्सटीन दिसंबर विल बी रिमेम्बर्ड एज अनस डे अरे मैं निफारियस के वर्ड ले रहा हूं भैया हमने स्टील दिल्ली डन का आंसर ले लिया है सी नो कंफ्यूजन स्टील दिल्ली मींस इन को यू नो इन हिडन इन अ कोवर्ट मैनर अच्छा क्या हिंदी बोलू मैं स्टील दिल्ली यानी चुप चुप के चुपे से समझ में आ गया ऐसी वर्ड्स बहुत समझ में आते हैं तुम लोगों को द नेक्स्ट वर्ड इज हाँ इतना इतना ब्लंट एग्जाम्पल दिया था तुमने बात का रोमांस मार दिया वैसे आई गिव सच एन एग्जाम्पल गर्ल्स गिव अ वेरी सरपीशियस लुक्स चलिए निफारियस एक्ट इज दैट इज एबोमिनेबल हेटफुल हीनस मैंने लिखा था विलेनस मॉडरस ब्लडी हाँ वेरी बैड भी लिख लो भैया अच्छा है अगली अगली मॉडरस ब्लड शेडिंग बहुत सारे वर्ड आते हैं क्लासेस में पूछना और अच्छा विलेनस दैट इज विलेनस इज विकेट वेरी गुड सच अ गुड आंसर इन अ स्वीट वॉइस है ना विलानियस का आंसर विलेनस का किसी और ने बोला होता तो बात अलग थी नहीं तो विकेट रास्कल यू नो वन Not concerned with right or wrong. ये person के बारे में है immoral. A good question, isn't it? क्योंकि इसमें immortal, moral वगैरह immortal बहुत लोगों ने लगाया अरे immoral बहुतों ने लगाया होगा C वाला Remember, immoral is spoken of a person in particular, है ना One, one यानी a person. Immoral is spoken of act. एक्टिविटीज काम के लिए चॉइसेस के लिए फाइन इमोर्टल अनडाइंग यू एन डी वाई आई एन जी पेरेनियल नेवर एंडिंग या अब है वन आई डोंट गेट यू इमोरल एक्शन के लिए ये सब है वन एंड ए मॉरल इज स्पोकन ऑफ पर्सन स्पेशली स्पेशली ऐसा होता है ओके इमोर्टल Nobody is immortal in this universe. That is undying, not meeting death, unending. और जो बहुत regular word आप लेते हैं अमर होगा कोई चलिए. So immortal ये regular word जो लेते हो बोलो eternal. Perennial resources of coal. Although there is nothing perennial in this world. Perpetual. अब भाई words की बात को थोड़ा थोड़ा reserve करें. अच्छा इमोर्टल का सबसे अच्छा एंटनिम होगा 
अरे मॉटल इम और डिस लगाने हटाने लगाने में बड़े इंटरेस्टेड रहते हो तुम लोग कोई वर्ड बोलो इम का एफेमरल विल बी इन सिग्निफिकेंट से द बेस्ट वर्ड इज फ्लीटिंग गुड दिस आई एक्सपेक्टेड फ्लीटिंग पासिंग डाइंग ओके नॉट स्टेइंग फॉर लॉन्ग ट्रांजिटरी ट्रांजियंट ब्रीफ इवानसेंट प्लेजर्स ऑफ लाइफ जिनके आगे पीछे घूमते रहते हो इवानसेंट प्लेजर्स ऑफ लाइफ एनी वे नेक्स्ट सीवियरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स ओफ सच अ वर्ड या ये बहुत पूछा जाता है और आजकल ये बहुत पॉपुलर है ओके इंसल्टिंग स्करिलस यू मस्ट रिमेम्बर द आंसर इज स्करिलस इंसल्टिंग ब्रिंगिंग डिफेमेशन स्करिलस मीन्स ब्रिंगिंग डिफेमेशन इंसल्ट लिबेल एल आई बीई एल लिबेल इज पनिशेबल एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन पैनल कोड पर सार्कास्टिक इज बी लिटलिंग नीचा दिखाने वाला ऑन द फोर्टीन ऑफ फेब्रुवरी मेनी गायज मेट विद सार्कास्टिक रिजेक्शन अच्छा कौन हो ला तुम्हें टेलीकास्ट करा दे जरा सार्कास्टिक इज बी लिटलिंग बिटर कॉस्टिक सी ए यू एस टी आई सी एक्रिमोनियस इंसल्टिंग स्लैंडरस एस एल ए एन डी तुम मुझे नाना कह सकते हो रोक सकते हो ज्यादा ज्यादा पढ़ाने लगो तो अच्छा स्लैंडरस ओके सरकास्टिक स्पेक्यूलेटिव मीन्स बेस्ड ऑन गेस एक कॉमन सी मीनिंग लिख लीजिए स्पेक्यूलेटिव वर्ड भी आ जाता है यू मस्ट नॉट बी स्पेक्यूलेटिव वेन यू प्रिपेयर वो कैबिलरी अच्छा एग्जाम्पल बेस्ड ऑन गेस इमेजिनरी दैट इज अनरियलिस्टिक ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं अगले वाले कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर फॉर लाइक लॉ एटसेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन हाँ ये बहुत पॉपुलर वर्ड है इन्वोकेशन ऑफ लॉ ओके इन केस ऑफ रेप एंड मर्डर ऑफ सिक्सटीन डिसम्बर द एंटायर कंट्री हैड बीन और हैव बीन और हैज बीन सीकिंग इन्वोकेशन फॉर माइनर्स टू बी पनिश्ड इन सच केसेस गुड एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल पे थोड़ी हरकत किया करो यार ओके इन्वोल्यूशन आर बी नियरिंग सिक्सटीन दिसंबर यस थर्टी एनी वे इन्वोल्यूशन दिस वर्ड इज अ यू नो ट्रेमेंडस वर्ड इन इट्स मीनिंग इन्वोल्यूशन इज रिग्रेसिव चेंजेस इन बॉडी है ना याद रख लेंगे रिग्रेसिव चेंजेस इन बॉडी और मैथमेटिक्स में इन इन्वोल्यूशन की जो मीनिंग मुझे जो थोड़ी बहुत याद है वो मैं बोल देता हूं मैथमेटिक्स से इन्वोल्यूशन इज एडिंग विद स्क्वायर कुछ ऐसी मीनिंग होती है प्लीज फाइंड आउट इन मैथमेटिक्स ओके रिवोकेशन इज कैंसिलेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवोक द चाइल्ड लेबर पर्टिकुलरली लॉ के लिए आता है they are seeking for the revocation of tada pota and such other rules inundation means a uh, flood but not only for flood uh, like whenever there is a girl need in need of something there is a inundation of help coming from everywhere and when the boys are there there is a dearth of help next is please match the questions we are giving you the answers and solutions of these passages and wherever you have a difficulty in a word or in a line ask me okay questions here a question 188 is there for you answer is b and c He was the diwan of Rajkot also, bhaiya. Okay, B and C, and he was the father of Mahatma Gandhi. Any issue? ये तो general idea भी है. आगे चलें. Good passage. One eighty nine. Your answer is his mother, of course. Answer is A. Next, 
good to read about Kasturba ji. It, it's really very inspiring. Read of this oil, ped ka nechar apne aap pehchan mein aajata hai. Anyway, 190. Here in the answer is C, C for card. Nahi ab hai 1. 190 ka answer C hai, please match. Yes. Next is, in 1987, Gandhi went London. Next is 192. Well, ye A or C wala hoga. Gandhi ji was married at the age of 14. Oh, sorry. Kya likh diya hai isme? Yeah, no, no. A. A and C. 13, 14 likha hua isme to. In London, he was cut off from all normal contacts due to his overboldness. Contracts likha hai, dhyan dena. The phrase essentially conservative nature implies to the fact of what he has an inbuilt resistance to change. Of course, ye tha unke andar. A passage mein description bhi hai. Any problem? Answer is A. Ha, answer is say I have taken the question. I have taken the option there, Abhay 1. According to the author, man cannot live, there it is, without constantly striving for a better mode of life. Yes, of WhatsApp, I know. Next one, 195, the author of, the author's chief, <laughs> concerned about writing this passage could be what? This. Evolution, social behavior of animals, you say. The description, please read it. Colonies of the same species differ little in behavior from one another. Or jaraiye padiye. By contrast, has a, uh, in less than one million years, jaraiye khas underline karke dekho beta. Tone is evolution, not merely behavior of animals. Acha, padke fir cross question kar lijega. So our answer is B boy. Not behavior, it is entire evolution. Khas karke, 15 million years ago se le karke, 1 million years ago se le ke, current tak ki baat kar rahe bhai. Agreed or not? Therefore, your answer of 195 is B. Evolution, low yellow. Ek ki, do ki, char. Emergence. Genesis. बस कह दो यार बर्थ एम्बर यू एम बी ई आर ना आई होप एम्बर मींस ग्रेट अंडरलाइन करिए जरा वर्ड जल्दी से पैसेज में लाइन को इन दी थर्ड लाइन अमंग आंट्स फॉर एग्जांपल कॉलोनीज ऑफ द सेम स्पीशीज इसके आगे so far as we can judge from embedded you mean embedded ye is me root word a bed like fraud is embedded in our personality <laughs> rooted rooted as a matter of fact rooted is in genetic and dna rna uh, and genetic coding rooted like brick is embedded in the wall got the idea Everybody is embedded with the idea of love. In embedded in amber. Amber is a stone. Hai. Okay. Specimen embedded in amber. That is stone. Hai ye, or jaise dusre stones aap jante hai. Aage badhe. Speaks about the ants. Ye bhaat achha example tha inke baare mein. Your answer is. Of course B. This is about the fixedness pattern of social behavior of ants. Colonies ki baat ki thi na. The word. Proliferated here means expanded in a greater manner. Multiplied ki meaning ho. Ki answer kaha hai? D. Popularized nahi hai sir. Isme jo proliferated word unho ni kaha tha. That was, ye dekho, to civilization and has proliferated at least 3000 distinctive cultures. That is multiplied gradually. Although, you know proliferation policy. Non-proliferation policy of the United Nations Organization. Proliferation ki basic meaning expansion. Extension. Haan ji. Well, well, to wait. The tone of your passage is 
नॉट मेयरली स्प्रेड भैया है कि नहीं गेट टू इट और नॉट दे टॉक ऑफ रॉयस्ट सेवेजरी जरा लाइन देखिए बाई इन लेस देन वन मिलियन ईयर रीड विद मी इन लेस देन वन मिलियन ईयर्स मैन बाई कॉन्ट्रास्ट हैज एडवांस फ्रॉम द रॉयस्ट सेवेजरी टू सिविलाइजेशन एंड हैज प्रोलिफेरेटेड इज इट ऑनली स्प्रेड स्प्रेड विल बी आउट ऑफ द रेंज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पैसेज स्प्रेड ऑनली मीन्स एग्जिस्ट एंड हेयर इन से मैन का जो नेचर है उसमें रॉयस्ट सेवेजरी और सिविलाइजेशन की चीजें एज बाई एज क्या होती चली गई है डिस्ट्रिक्ट कल्चर में केवल स्प्रेड नहीं द टोन ऑफ द पैसेज इज मल्टीप्लाई होती चली गई है एटलीस्ट थ्री थाउजेंड डिस्टिंक्टिव कल्चर में कह रहा है तो इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ रॉयस्ट सेवेजरी योर की आइडिया इज दिस ये जो मैं गोल कर रहा हूं बार्बरसनेस बार्बरिज क्रुअल्टी जेलसी एनवी फैनाटिसिज्म आई थिंक आई एम क्लियर नाउ नाउ वेल एलियनेट ए स्ट्रेंज योर आंसर इज सी ए स्ट्रेंज अजनबी हो जाना एस टी आर ए एन जी ई एस ट्रेंज एन अदर वर्क कॉमन वर्ड डाइवोर्स ओके डिपार्ट विद ईच अदर आई एम सॉरी डिपार्ट नहीं प्लीज करेक्टेड पार्ट विद ईच अदर पार्ट विद इमोशनल एस्ट्रेंजमेंट के लिए लेते हैं पार्ट विद और फिजिकल के लिए क्या लेते हैं पार्ट फ्रॉम फोर फीट ये शायद हमारा टाइम आउट होने को है फोर फीट सी फोर फीट इज अ पेनाल्टी फाइन दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यू फॉर समथिंग रॉन्ग यू हैव डन ओके इन रोमांस इफ यू मिस रिप्रेजेंट एंड यू आर कॉट रेड हैंडेड यू फोर फीट दी फ्रीडम ऑफ टॉकिंग टू नंबर बदल दिए जाते कमेमोरेट कमेमोरेट ये सब कोर्स कमेमोरेट मीन्स टू सेलिब्रेट दी मेमोरी ऑफ ऑन फिफ्थ सेप्टेम्बर वी कमेमोरेट डॉक्टर एस राधा कृष्णन मेमोरीज आंसर इज नॉट दिस यार आंसर ये रहा बाद में डबल एम नहीं होता योर आंसर इज डी डॉग एंड योर आंसर हियर इज सी कैट एंड देर योर आंसर वॉज एलियनेट सी कैट एस क्रेंज इन कभी खुशी कभी गम Father and son are alienated. Alienation is a very romantic idea. Commemorate is D. Uh, pay homage. Commemorate. Pay homage to celebrate memories of. Well, now, nice day. Thank you, sir.